Magkakaroon ng state visit sa Pilipinas si Chinese President Xi Jinping mula bukas hanggang Merkulis. Kaya abala na ang mga opisyal ng ating gobyerno sa paghahanda para rito. These face-to-face -face meetings are so important uh, because they promote uh, understanding and goodwill between the leaders but uh, also show a good example to their citizens that uh, you know the Philippines and China should uh, be uh, cooperate more closely and uh, again cooperation comes from understanding each other its other's positions uh, very well Pinag-aaralan daw ng maigi ng iba't ibang departamento ang mga kasunduan na nakatakdang pirmahan ng Pilipinas at China. Kabilang dyan ang tungkol sa mga proyektong papondohan ng China gaya ng Kaliwa Dam, Manila Tubicol Railway Project at Mindanao Railway System. Sa APEC Summit na dinaluhan ni Pangulong Duterte at ng ilang economic managers ng Pilipinas, nagpasaring sa U.S. Vice President Mike Pence sa Belt and Road Initiative ng China kung saan nagpapautang sila para sa mga proyekto ng mga karatig bansa. Babala ni Pence sa ibang bansa, huwag na umutang kung makokompromiso naman ang soberanya ng mga ito. Eh hindi ba nagdadalawang isip ngayon ng Pilipinas na pumasok sa mga kasunduan sa China? With those remarks, we will certainly review it again. This Belt and Road Agreement, but essentially, uh, uh, from our point of view, uh, it will not compromise our sovereignty, and uh, and uh, it will be quite helpful to everybody. Di naman tayo papasok if it, those are unreasonable terms and terms that are worse than you know other sources, um, and and that uh, based on numbers also, from what I remember. We are not over leverage. In other words, we can really absorb more more debts as long as uh, maganda ang terms. Ayon kay Dominguez, kabilang din sa mga kinukonsiderang permahang kasunduan pagbisita ni Xi, ang tungkol sa joint exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang Energy Department daw ang namumuno sa pag-aaral dito. Sa state visit ni Xi, bukas kanselado ang pasok ng mga esadyante at mga empleyado ng gobyerno sa naturang lungsod. Sa executive order ni Manila Mayor Joseph Estrada, nakasaad na inirekomenda ng Manila Police District ang suspensyon. Gagawin daw kasi ang mga pangunahing aktividad ni President Xi sa Maynila, gaya ng pagbisita sa Malacanang at ang pag-aalay ng mga bulaklak sa monumento ni Jose Rizal sa Luneta. Mula dito sa Papua New Guinea, Jamsesante Kaiko, GMA News.